ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஜிஜி டிவி யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எக்ஸலை பயன்படுத்தி கிராம கணக்கு பத்து ரெண்டு எப்படி சிம்பிளாக கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் எக்ஸலில் இருக்கிற வீலுக்கு ஃபார்முலா சப் டோட்டல்ஸ் டெக்ஸ்ட் டூ காலம் இந்த மாதிரி பல வகையான ஃபங்க்ஷனை பயன்படுத்தி இந்த டாக்குமெண்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறதுனால இந்த வீடியோவை வியூவர்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸல் கற்றுக்கணும் ஆர் ஆர்வர்க்கும் எல்லாருமே பார்க்கலாம் அதனால் பயனடிச்சுக்கலாம்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ வாங்க இப்போ வீடியோ போவோம் நீங்கள் உங்களோட ஏ ரிஜிஸ்டரை தமிழ் வெப்சைட்லேருந்து டைரெக்டாக எக்ஸலுக்கு இந்த மாதிரி காப்பி பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி தான் உங்களோட தமிழ் வெப்சைட்லேருந்து ஏ ரிஜிஸ்டர் காப்பி பண்ணி போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கிறோம் நமக்கு வந்து டென் டூன்றது வந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருக்கணும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ நம்ம காபி பண்ணி வச்சுருக்க ஏ டிஸ்டர் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இதில் வந்து நமக்கு தேவையில்லாத விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது நமக்கு வந்து ஒரு பட்டாதார வாரியான பட்டாதார சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இருந்தாலே போதும் ஏன்னா ஒரு பட்டாதார வாரியான நஞ்சை அளவு குஞ்சை அளவு வந்து தான் நம்ம இந்த கணக்கே பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் தேவையில்லாத விஷயங்களை நம்ம டெலிட் ஃபில்ட்ரு போட்டு எடுக்கணும் அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களை இந்த டாப் ரோவை வந்து டெலிட் பண்ணிக்கோங்க இந்த டாப் ரோவுக்கு மேலே இருக்க எல்லாத்தையுமே வந்து செலக்ட் பண்ணி மேனுவலாக டெலிட் பண்ணிக்கோங்க டெலிட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரோ இன்சர்ட் பண்ணுங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த லெஃப்ட் சைடு கார்னரில் அப்படி வச்சு கிளிக் பண்ணுங்கன்னா என்ட்ரட் சீட்டுமே செலக்ட் ஆகிடும் ஹைட் மாதிரி இப்படி ஓகே கொடுங்க ஃபில்ட்ரை ஃபில்ட்ரு கொடுங்க ஃபில்ட்ரு கொடுத்தோடனே இந்த பட்டாதார் பெயர் இந்த பட்டா நம்பர் அந்த காலர் இருக்குல்லையா அதில் வச்சுக்கிட்டு இப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி அந்த பாக்ஸ் அந்த காலத்தில் கட்ட டீட்டெயில்ஸ் போகிறாமே உங்களுக்கு இப்படி இந்த பாக்ஸ்குள்ளே வந்துடும் இதில் நமக்கு பட்டா என்னங்கிறது டைட்டில் பிளாங்க்ஸுன்றது வந்து இந்த எம்டி ரோஸ் ஓகேவா ஸோ நமக்கு இது ரெண்டு தேவையில்லை ஸோ அதனால் என்ன செய்யணும் அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்படி பண்ணோம்னா இப்போ நமக்கு தேவையான விஷயங்கள் மட்டும் இந்த பட்டாதார் பெயர் அவரோட எக்ஸ்டெண்ட் எவ்வளவு பட் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் இருக்கும் சதவீதம் என்பது இதெல்லாம் இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரொமோ கிளைண்ட்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட டீட்டெயில்ஸ் கூட வராது ஏன்னா நமக்கு அது தேவையில்லை ஒரு டென்ட்டுன்றது பட்டாதாரர் வரியான நிலவரி எவ்வளவுன்றது தான் ஸோ அதனால் நமக்கு ப்ரொமோ கிளைண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா தவறு கூட நமக்கு தேவையில்லை இந்த மாதிரி நமக்கு தேவையான விஷயங்கள் மட்டும் இப்படி டிஸ்பிளே ஆகிடும் அடுத்து என்ன செய்யணும்னா இதை நம்ம அப்படியே செலக்ட் பண்ணி வேறு சீட் கொண்டு போகிறோம் அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இந்த ரோவில் வச்சு இப்படி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் சீட் டவுன் ஆர்வோ கொடுத்தோம்னா இப்படி அந்த மொத்தத்தை டவுன் செலக்ட் ஆகிடும் கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து நியூ சீட்டுக்கு வந்துடும் அப்புறம் கண்ட்ரோல் வி கொடுக்குறோம் நியூ சீட்டில் வந்து அதை ஃபேஸ் பண்ணுறோம் ஃபேஸ் பண்ணால் இப்போ நமக்கு தேவையான அந்த டேட்டாஸ் மட்டும் தான் இருக்குது தேவையில்லாத விஷயங்கள் இல்லை அப்புறம் என்ன செய்யணும்னா இதுலேயும் நமக்கு தேவையில்லாம் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இந்த காலங்கள்லாம் நமக்கு தேவையில்லை இதுக்கப்புறம் நம்ம செலக்ட் பண்ணி டெலிட் பண்ணிவிடும் ஏன் டெலிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா டேட்டா இருக்கும்போது ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ் லேட் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் தேவையில்லாத விஷயங்கள் ஸோ இப்போ டெலிட் பண்ணி விட்டுறோம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டெலிட் பண்ணும்போது டெலிட் ஆகிடும் அடுத்து என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ பட்டா நம் பட்டாதார பேரும் பட்டா நம்பரும் ஒரே காலத்துக்குள்ள இருக்குது இதை பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியும் இப்படி இருக்குது நமக்கு இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது தனித்தனியாக இருக்கணும் பட்டா நம்பர் ஒரு காலத்துலேயும் பட்டாதார பேர் ஒரு காலத்துலேயும் இருக்கணும் அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா மேலே வச்சு கிளிக் பண்ணிட்டு டேட்டா மேலே ஹோமில் டேட்டா இருக்கும் அதில் போயிட்டு டெக்ஸ்ட் டூ காலம் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் போனீங்கன்னா இப்படி இதில் போயிட்டு இந்த டெக்ஸ்ட் டூ காலத்தை பற்றி உங்களுக்கு நான் டீட்டெயிலாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் இப்போ நம்ம ஒர்க் பண்ணுறது பற்றி மட்டும் பார்ப்போம் இந்த டெக்ஸ்ட் டூ காலத்தில் டெலிமினேட்டடுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுங்க இதில் போய் இந்த டேப்பை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே டேப் சைட்டில் இருக்கும் அதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த அதர்ஸை செலக்ட் பண்ணி அதில் வந்து இந்த ஐ பண்ண போடுங்க இப்படி போட்டிங்கன்னா இந்த பாருங்கள் தனித்தனியாக பிரிஞ்சிடும் இது ஒரு ரோலை இது ஒரு ரோல் எடுக்கும் இப்போ ஃபினிஷ் கொடுத்தீங்கன்னா அப்படி போயிடும் ஓகேவா இப்போ ரைட் சைடு தான் அது பிரிஞ்சு போய் உட்காரும் அந்நேரம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ரோலை எந்த தேவையில் நமக்கு தேவையான கா டேட்டா அதை வைக்கக்கூடாது அப்படி ஒரு ரோல் தேவையான டேட்டாஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல ஒரு காலம் வந்து ரோ வந்து இன்சர்ட் காலத்தை இன்சர்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா இல்லைனா அது அது மேலே இது உட்காந்துரு அது அழிஞ்சிடும் 
ஃபைன் டான்ஸ் ரைட்டில் ஒரு சின்ன ஆர்வம் இருக்கும் பாருங்கள் சைடில் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கோட் ஸ்பெஷல் ஆப்ஷன் கொடுப்போம் அதில் போய்ட்டு ரிசிபல் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு ஒரு அதை ஓகே கொடுத்துட்டு பண்ணிங்கன்னா இதில் இருக்க இந்த பாருங்கள் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் செலக்ட் அதுவே டோட்டலாக செலக்ட் ஆகிடும் இப்போ நம்ம டெடிட் கொடுத்தா போதும் இதில் எத்தனை இடத்தாலும் அப்புறம் டெலிட் ஆகிடும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஒர்க் அடுத்து என்ன செய்கிறோம் பட்டர் நம்பரை பிரிச்சாச்சு இந்த எக்ஸ்டெண்ட் பாருங்கள் இதே எக்ஸ்டெண்ட் இது ஹெக்டர் இது இயர்ஸ் தனித்தனியாக கிடக்கு இது ரெண்டையும் ஒரே சைடில் கொண்டு வரணும் ஓகேவா அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா நம்ம ஃபார்முலா போடுறோம் சிம்பிள் ஃபார்முலா இந்த இடத்துல போடுவோம் ஈக்குவல் டு போட்டு இந்த ஜிங்கிறது வந்து ஹெக்டர் ஸோ ஜி ஒன் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு போட்டு ப்ராக்கெட் போடுறோம் ப்ராக்கெட் போட்டு ஜி ஒன்னை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் அன் போடணும் ப்ளஸ் போட்டுறக்கூடாது ஏன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த சில செலக்ட் பண்ணுறோம் இது சில இந்த சிலையும் ஜாயின் பண்ணி அப்புறம் பை ஹண்ட்ரட் போடுறோம் அதான் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்லையும் இந்த செல் அதாவது ஜி ஒன் செல்லையும் ஹச் ஒன் செல்லையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டையும் ஒன்று சேர்த்துட்டு ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வை அதாவது ரெண்டு டிசிமல் தள்ளி புள்ளி வை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதான் நம்ம கொடுத்துருக்க கோடியும் இப்போ என்ட்ரு கொடுத்தனா அந்த மாதிரி தான் செய்யும் பார்த்தீங்கன்னா பண்ணிடுச்சு இப்போ இந்த செலக்ஷன் நம்ம டபுள் கிளிக் பண்ணாலே போதும் ட்ராக் பண்ணணும் அது டபுள் கிளிக் கொடுத்தாலே போதும் எல்லாம் ஆயிரும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஆயிடுச்சு இப்போ இதில் ஃபார்மா இருக்குது ஃபார்மா இருக்கும்போது இந்த மெயில் செல்லை நம்ம அழித்தோம்னா நமக்கு வந்து அது வந்து எரர் காட்டும் இரடு கட்டுறது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அந்த ஃபார்மாவை நம்ம அழிச்சு விட்டுணும் ஓகேவா அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம அழிச்சு விட்டுறோம் அதுக்கு இந்த இப்படி செலக்டாக இருக்கும் போதேவும் காப்பி பண்ணி அதே இடத்துல ஸ்பேஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஸ்பேஸ் டு ஸ்பெஷல் இந்த ஒன் டு த்ரீ ரெண்டுக்கும் ஒரே அர்த்தம் தான் ஸோ இதை ஓகே கொடுத்தோம்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஃபார்முலா அழிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம இதை டெலிட் பண்ணால் கூட இது ரெண்டையும் நம்ம டெலிட் பண்ணால் கூட இங்கே எது இந்த சேஞ்சஸ் ஏற்படுது ஏன்னா அங்கே வேல்யூஸ் மட்டும்தான் இருக்குது ஓகேவா இப்படி இருக்கும் அடுத்து என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ஒரு ரோ இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபில்டர் போடுங்க ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு இந்த ஹெக்டர் இருக்குல்ல அதாவது ஹெக்டர் ஏஜன் தனித்தனியாக கடந்த காலத்தில் ஹெக்டர் இருக்குல்ல அந்த காலத்தில் போய்ட்டு ஓகே கொடுங்க அதில் வந்து ஜீரோ விட்டுட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு அது ஒம்பது வரைக்கும் இருக்கிற மூலி எண்களை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஹெக்ஸ்ட் ஹெக்டரில் போயிட்டு அதுவும் அப்படி தான் ஆனால் அதில் ஜீரோ இருந்தால் ஜீரோ சேர்த்துக்கணும் ஜீரோவில் வந்து நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கிற இயர்ஸை பூரா செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஏன் அப்படின்னா அதை நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு ஹெக்டர் அஞ்சரை இயர்ஸுங்கிறத இருபத்தஞ்சரை இயர்ஸுன்னு காட்டுறோம் ஏன் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் அதுக்கிட்ட இந்த ரெண்டு செல்லையும் சேர்த்துட்டு எனக்கு ரெண்டு தேஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைந்து நம்ம சொன்னோம் அதை தான் அது செஞ்சிருச்சு ரெண்டு சானத்தை சேர்த்தோன்னே இருபத்தஞ்சு ஆகி போச்சு ரெண்டு புள்ளி வச்சோன்னே இருபத்தஞ்சு புள்ளி இருபத்தஞ்சு புள்ளி இருபத்தஞ்சு அஞ்சு ஆகி போச்சு இப்போ நமக்கு ஒரிஜினல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு புள்ளி சைபர் அஞ்சு அஞ்சு அப்படி இருக்கணும் ஓகேவா அதே நம்ம மேனுவலாக தான் திருத்தணும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தான் எல்லாருக்குமே இருக்கும் அதை நம்ம மேனுவலாகவே திருத்திக்கலாம் அதுக்கு ரெண்டு புள்ளி சைபர் ஃபைவ் அது போட்டு இன்னும் மேனுவலாகவே திருத்திக்கலாம் அவ்வளோ பார்க்க இவ்வளோ சிம்பிள் ஒர்க் தான் அது பண்ணிவிட்டு அவ்வளோதான் அடுத்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா போட்டுட்டு ஃபில்டர் போட்டுட்டு இப்போ நமக்கு வந்து புஞ்சைக்கு ஒரு பட்டாதாருக்கு மொத்த எக்ஸ்டெண்ட் எவ்வளவு சரி நம்பர்லாம் நமக்கு தேவையில்லை மொத்த எக்ஸ்டெண்ட் எவ்வளவுன்னு பார்க்கணும் நஞ்சைக்கு ஒரு பட்டாதாருக்கு மொத்த எக்ஸ்டெண்ட் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும் ஓகேவா அதுக்கு முன்னால் என்ன செய்யணும்னா அந்த பட்டா நம்பர் வந்து தனித்தனியாக அப்படி பிரிஞ்சு கிடக்கும் அதாவது தலை சரி நம்பர் வரிசையாக இருக்கிறனால பட்டா நம்பர் ஒரு வரிசை இல்லாமல் இருக்கும் அதை நம்ம ஷார்ட் பண்ணணும் அதுக்கு இந்த ஃபில்டர் போட்டு இந்த ஃபில்டர் ஆகிற மாதிரி சுமாலஸ் டூ லார்ஜஸ்ட் இருக்கும் ஷார்ட் பண்ணும் அதை ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பட்டா நம்பர் சிறிய நம்பர்லேருந்து பெரிய நம்பராக மாறிடும் இந்த பாருங்கள் இப்போ 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 சரிய நம்பர் பாருங்கள் சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கும் பட்டா நம்பர் பாருங்கள் வரிசையாக வந்துருக்கும் ஓகேவா அடுத்து நம்ம என்ன செய்கிறோன்னா இப்போ புஞ்சைக்கு ஒரு பட்டாதாருக்கு எவ்வளோ மொத்த எக்ஸ்டெண்ட் டோட்டல் எக்ஸ்டெண்டு நஞ்சைக்கு ஒரு பட்டாதாருக்கு எவ்வளோ டோட்டல் எக்ஸ்டெண்ட் அப்படின்னு தான் போகிறோம் நமக்கு சரிய நம்பர் படி எக்ஸ்டெண்ட்லாம் நமக்கு தேவையில்ல ஓகே அதுக்கு என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு புஞ்சையை மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணுறோம்
ஒன் டூ த்ரீனு கூட வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம இதுக்கு பயன்படுத்த போகிறதே கிடையாது அதனால் ஒன் டூ த்ரீனு வச்சுக்கிட்டு டைட்டில் இதை வந்து சும்மா வச்சுக்கிட்டு டேட்டாவில் போங்க இந்த ஒரு கால டைட்டில் இருக்கிறதுல அது ஒரு காலத்தை மட்டும் ஏதாவது ஒரு காலத்தை செலக்ட் பண்ணிட்டு டேட்டாவில் போங்க சப் டோட்டல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் போயிட்டு இவையே ஆட் ஈச் சேஞ்சின்னு கேட்கும் எதுக்காக இந்த மாற்றம் வேணும்னு கேட்காத எதுக்காக நம்ம ப சப் டோட்டல் பண்ணணும்னு கேட்குது அது வந்து பதினாறாவது பதினோரா நம்பர் டைட்டில் அதாவது பட்டா நம்பர் பதினோரா நம்பர் டைட்டில் தான் இருக்குது அதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் என்ன பண்ணணும் கேட்க சம் பண்ணணும் நமக்கு கணக்கு தான் போடணும் சம் பண்ணணும் எதை சம் பண்ணால் பதிமூணாம் நம்பர் டைட்டிலில் இருக்கிற அந்த எக்ஸ்டெண்டாக இருக்கா போகணும் ஓகே அப்படி தான் இருக்குது ஓகே கொடுத்துட்டோம்னா இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் தான் இப்போ ஒன்றாம் நம்பர் டோட்டல் டோட்டல் பட்டா தான் இருக்குது எவ்வளோ மொத்த எக்ஸ்டெண்டுன்னு காட்டுது இந்த மாதிரி இப்போ ரெண்டு மூணு இடங்கள் இருக்கவங்களா இருந்தால் அந்த பாருங்கள் அந்த பதினாறாம் நம்பரை பாருங்கள் இதில் நாலு இருக்குது நாலு சரி நம்பர் இருக்குது ஓகேவா அந்த பதினாறு பட்டாவுக்கு மொத்த டோட்டல் எவ்வளோ அதே போட்டுருச்சு இது தான் நமக்கு இதில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டோட்டல் மட்டும் தான் இதில் டீட்டெயில் தேவையில்லை டோட்டல் மட்டும் தான் வேணும் அதுக்கு இந்த ரெண்டாம் நம்பர் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி டோட்டல் மட்டும் தான் காட்டும் இதை நம்ம இப்படி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை காப்பி பண்ணும்போது மட்டும் இதை காப்பி பண்ணும்போது இதை காப்பி பண்ணும்போது மறக்காம எஃப்ஐ அப்படி இல்லைன்னா ஹோமில் ஃபைன் டைம் செலக்டில் போய் அந்த இதில் ஆர்வோவில் போயிட்டு கோர்ட் ஸ்பெஷல் போயிட்டு விசிபிள் செல்ஸ் ஒன்லி அப்படின்னு இருக்கும் இதை ஓகே கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் கண்ட்ரோல் சீ கொடுக்கலாம் இதுக்கு வந்து எஃப்ஐ பட்டன் அமைக்கவும் போகலாம் ஆல்ட்டு கோலன் பட்டன் அமைக்கினாலும் ஷார்ட் கிளிக் அதையும் பண்ணலாம் ஓகேவா பண்ணிவிட்டு இப்படி செலக்ட் ஆகிறோம் செலக்ட் ஆன உடனே இதை நம்ம வேறு சீட்டில் போயிட்டு பேஸ்ட் பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புஞ்சையில் ஒரு பட்டாதை இருக்கணும் ஒரு பட்டாதை இருக்குது டோட்டல் புஞ்சையில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு மட்டும் தான் வரும் ஓகேவா இப்போ நமக்கு இந்த டோட்டல்ன்ற வேடு தேவையில்லை அதனால் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் கண்ட்ரோல் எஃப் கொடுத்து ஃபைண்ட் அண்ட் ரீப்ளேஸில் போய்ட்டு ரீப்ளேஸ் ஆளும் கொடுத்தா வறுமை அவ்வளோதான் நமக்கு சிம்பிளாக சூப்பராக வந்துடுச்சு அடுத்து இதே மாதிரி தான் இந்த சீட்டுக்கு ஒரு நேம் வச்சுருவோம் ஏன்னா நமக்கு சந்தேகம் வந்துடக்கூடாது இது என்னென்னா புண் சப் அப்படி வச்சுருவோம் அடுத்து இந்த சீட்டில் தானே வந்தோம் அதனால் இதை நம்ம மெயின் சீட் நேம் வச்சுப்போம் ஓகேவா இந்த மெயின் சீட்டில் போயிட்டு இப்போ நம்ம நஞ்சையை பிரித்த மாதிரி புஞ்சையை பிரித்த மாதிரி இப்போ நஞ்சையை மட்டும் பிரித்து கொண்டு போக போகிறோம் ஓகேவா இங்கே பாருங்க நஞ்சை டீட்டெயில்ஸ் வந்துருச்சு இதே மாதிரி செலக்ட் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் சீட் டவுன் வர கொடுங்க கண்ட்ரோல் சி கொடுங்க நியூ சீட்டில் பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா அதே மாதிரி சப் டோட்டில் போடுறதுக்கு ஒரு ரோ இன்செட் பண்ணுங்கள் டைட்டில் போடுங்கள் டைட்டில் டம்மியாக நம்ம நம்ம டம்மியாக ஒரு டைட்டில் போட்டுக்குவோம் கொடுங்க ஒரே ஒரு சில மட்டும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் டேட்டாவில் போங்க சப் டோட்டல்ஸ் பட்டா நம்பர் என்ன டைட்டிலில் இருக்கோ அதை ஓகே கொடுங்க சம் பண்ணணும் சம்மில் தான் இருக்குது எதை சம் பண்ணணும் பதிமூணாம் நம்பர் டைட்டில் இருக்குது எக்ஸ்டெண்டில் சம் பண்ணணும் அதில் தான் இருக்குது ஓகே கொடுங்க இந்த பாருங்க நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரியே வந்துருச்சு இப்போ ரெண்டாம் நம்பர் இதில் லெப்சைட் கார்டில் ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு இருக்கும் அதை ரெண்டாக கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த ச டோட்டல் சம்மரி மட்டும் கிடைக்கும் அதை இப்படி செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் செட் கொடுத்து கண்டிப்பாக எஃப்ஐ அல்லது கோ டு ஸ்பெஷல் அதாவது ஹோமில் போய் கோ டு ஸ்பெஷல் இதில் எஃப்ஐ எம்க்கு ஸ்பெஷல் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு சிபல் செல்ஸ் ஒன்லியை கொடுத்துட்டு தான் இதை நம்ம காப்பி பண்ணணும் அப்படி இல்லாட்டி அதுக்கு மறைஞ்சிருக்க டேட்டாவும் சேர்ந்து போயிடும் கண்ட்ரோல் சி கொடுத்துட்டு நியூ சீட்டில் போய்ட்டு பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிட்டு இதுக்கு நம்ம ஒரு டைட்டில் நேம் வச்சுருவோம் இது வந்து நஞ்சு சப்னு வச்சுருவோம் ஏன்னா நம்ம சும்மா நமக்கு ரெஃபரன்ஸ் நம்ம குழையில் தப்பாக பண்ணிடக்கூடாதுன்றதுக்காக இங்கே ரெஃபரன்ஸுக்காக தான் ஸோ அப்படி வச்சுக்குவோம் இப்போ இதுலேயே அந்த டோட்டல் ட்ரா வேட்டை ரிமூவ் பண்ணணும் அது பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே டோட்டல் அடிச்சு இருக்கிறதுனால ரீப்ளேஸ் ஆள் கொடுத்தாலே ஓகேவா இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா அடுத்து ஒரு சீட்டு நியூ சீட் ஓப்பன் பண்ணுறோம் அதில் போயிட்டு நமக்கு எத்தனை பட்டாதாரோ அந்த பட்டா நம்பரை அந்த பட்டாத வரைக்கும் நம்ம நம்பர் போடுறோம் நீங்கள் எத்தனை இருக்கோ அது வரைக்கும் நம்பர் போட்டால் போதும் அதை தாண்டி போடுறதுனால தப்பு இல்லை அந்த டேட்டா இருக்க வரைக்கும் தான் அது காட்டும் அதுக்கு மேலே நமக்கு ஒன்று காட்டாது ஸோ ஓகே அதனால் எவ்வளோ நாளும் போட்டுக்கலா
என்கிட்ட வந்து நீங்கள் டைட்டில் வந்து மெனுவில் தான் அடிக்கணும் என்ற டைட்டில் இருக்குது அதனால் நான் காலி பண்ணி போடுறேன் ஒன்ஸ் ஒரு டைம் மட்டும் நீங்கள் டைட்டில் மெனுவில் தான் டைப் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் எல்லா பேஜுக்கும் அதே வந்துடும் நம்ம ஒரு பேஜுக்கு மட்டும் அடித்தா போதும் எல்லா பேஜுக்கும் அடிக்க தேவையில்லை டைட்டில் மட்டும் நான் இப்படி காபி பண்ணி போட்டுக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பட்டாதி எண்ணு வந்துருச்சு நமக்கு இந்த இடத்துல நமக்கு பட்டாதார் பெயர் வரணும் ஓகேவா பட்டாதார் பெயர் இங்கே வரணும் இங்கே புஞ்சை விசீரணம் நஞ்சை விசீரணம் புஞ்சை நிலவரி நஞ்சை நிலவரி மொத்த விசீரணம் மொத்த நிலவரி இந்த மாதிரி பண்ண போகிறோம் இங்கே இடத்துல பட்டா நம்பர் போட்டோம் பட்டாதார் பேர் வரணும் அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் சீட்டில் போயிருக்கோங்க போயிட்டு ஃபில்ட்ரை எடுத்து விட்டுட்டு அந்த ரூபா டெலிட் பண்ணி விட்டுருங்க ஓகேவா டெலிட் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ நம்ம நம்பர் இந்த சீட்டுக்கு வந்துடுங்க நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிற சீட்டு இந்த சீட்டுக்கு வந்துட்டு இந்த இடத்துல லுக்அப் வரணும் ஒன்று போட போகிறோம் அதுக்கு ஈக்குவல் டு வி லுக்அப் இதை நல்லா கவனமாக பார்த்துக்கோங்க வி லுக்அப் போட்டுட்டு எதை லுக் பண்ண போகிறோம்னு அந்த பட்டா நம்பரை தான் நம்ம லுக் பண்ண போகிறோம் அதனால் பட்டா நம்பர் இருக்கிற செல்ல செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மெயின் சீட்டில் போய்ட்டு டேபிள் அரே பண்ண போகிறோம் டேபிள் அரே எதுலேருந்து பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டா நம்பர்லேருந்து பட்டாதார் பேர் வரைக்கும் தான் பண்ண போகிறோம் ஓகே டேபிள் அரே பண்ணிட்டோம் பண்ணிவிட்டு ஒரு கம்மா போட்டுட்டு இந்த நம்ம டேபிள் அரே பண்ணதில் நமக்கு வர வேண்டிய தகவல் எத்தனாவதாக இருக்குதுன்னா ரெண்டாவதாக இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டாம் நம்பர் காலம் இண்டெக்ஸ் ரெண்டாம் நம்பர் போட்டுட்டு ஒரு கம்மா போட்டுட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூ ஆர் ட்ரூ அப்ராக்சிமேட் மேட்ச் ஃபால்ஸ் எக்ஸாக்ட் மேட்ச் இருக்கும் ஃபால்ஸ் எக்ஸாக்ட் மேட்ச் தான் நமக்கு தேவை அதனால் நம்ம அதுக்கு போல் ஜீரோ கூட போடலாம் ரெண்டுக்கும் ஒரே அர்த்தம் தான் ஜீரோ போட்டு ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா வந்துருச்சு மேஜிக் மாதிரி வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா வந்துடும் அடுத்த இந்த இடத்துல புஞ்சை விசிடணும் அதுக்கும் இதே தான் இதே ஃபார்முலா பே லுக்கம் கட்டணம் வர லுக் பண்ணு இப்போ வந்து புஞ்சை சப் டோட்டல் அதுக்கு அந்த டோட்டல் போட்டு புஞ்சை அதில் போயிட்டு இப்போ டாப்பில் வச்சு செலக்ட் பண்ணாலும் போதும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இது காலம் இண்டெக்ஸு கால இண்டெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் வரையை பண்ணிவிட்டோம் கால இண்டெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது காலம் மார்க் நமக்கு வர வேண்டிய தகவல் மூணாவது காலம் மார்க் அதனால் ஸோ மூணை போட்டுட்டு ப்ராக்கெட் போட்டு ஜீரோ போட்டு என்ற தட்டினாலே போதும் அங்கே வந்துடும் ஓகேவா அடுத்து நிலவு இரண்டாவது போடுவோம் இப்போ நஞ்சை விசேரத்தை கொண்டு வந்துடுவோம் ஈக்குவல் டு போடுங்க இதே வீ லுக்கப்பு இதே மாதிரி பட்டா என்ன லுக் பண்ணுங்க அந்த காலத்தை லுக் பண்ணுங்க இந்த காலத்தில் இருக்க நம்ப டீட்டெயில்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி தகவல் நமக்கு வரணும்னு நாங்கள் கொடுக்குறோம் ஓகேவா பண்ணிவிட்டு காலம் டேபிள் அரே பண்ணுறோம் இப்போ வந்து நஞ்சைக்கு போகிறோம் நஞ்சையில் போய் நஞ்சை சாப்பிட்டுட்டு போட்டது காலத்தில் போயிட்டு இப்போ டேபிள் அரே பண்ணுறோம் கம்மா போடுறோம் இது எத்தனை காலம் இண்டெக்ஷனால் மூணாவது காலமாக இருக்குது மூணு போட்டு கம்மா போட்டு ஒரு ஜீரோ போட்டு என்ட்ரு போட்டிங்கன்னா இல்லை இங்கே என்னென்னு பார்த்தேன் என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நஞ்சை பாருங்கள் ஏழாம் நம்பர் பட்டாலும் தான் இருக்குது அப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணுலாம் இல்லை அதனால் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி என்னென்னு காட்டும் ஓகேவா இப்போ இதை நம்ம வந்து அதை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது மூணு நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டு காப்பி பண்ணிடுறோம் ஃபுல்லாக காப்பி பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா ட்ராக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே அந்த பட்டா நம்பருக்கு நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கூட வந்துடும் அதுக்கு நம்ம இப்படி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே நான் வச்சுட்டு டபுள் கிளிக் கொடுத்தாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது எல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ நான் என்ன சொன்னேன்னா அப்போலாம் சொன்ன மாதிரி தான் அந்த ஃபார்முலா உடனே நம்ம அழிச்சிடணும் ஏன்னா மெயின் சீட்டில் நம்ம இல்லை நஞ்சை சப் டோட்டல் போட்ட சீட்லேயோ புஞ்சை சப் சப் டோட்டல் போட்ட சீட்லேயோ இல்லை இந்த சீட்டை நம்ம வரத்து காப்பி பண்ணி கொண்டு போனாலோ இந்த ஃபார்முலாஸ் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து அது இறத்து தான் காட்டும் அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா அந்த ஃபார்முலா அடிச்சிடணும் அதுக்கு அப்படியே செலக்டில் இருக்கும்போதே ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி ஸ்பேஸ் டு ஸ்பெஷல்னாலும் ஒன் டூ த்ரீனாலும் ஒன்றாலும் ஒன்று தான் ஸ்பேஸ் ஸ்பெஷலில் வேலையினாலும் அதனால் ஒன்று தான் கொடுத்தாலே இந்த மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா அழிஞ்சு போச்சு இப்போ என்ன செய்கிறோம் அடுத்து இந்த பேயரில் பட்டாதார பேரில் இந்த எண்ணெய் இருக்குல்ல அது காலிப்பட்டா பாருங்கள் அது காலிப்பட்டா அந்த காலிப்பட்டாவுக்கு ஹைண்ட் அண்ட் ரீப்ளேஸில் போயிட்டு இந்த எண்ணெயை காபி பண்ணி இந்த இடத்துல நம்ம காலிப்பட்டா அப்படின்னு அடிச்சுக்கிறோம் இப்போ இதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டு காலி ரீப்ளேஸ் ஆள் கொடுத்தா காலிப்பட்டா வந்துருச்சு ஓகேவா அப்புறம் இந்த பக்கம் இருக்கு இந்த
மேலே டாப்பில் வச்சு இப்படி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரீப்ளேஸ் ஆள் கொடுத்தா அது ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நல்ல லுக்காக வந்துருச்சு அடுத்து என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா நிலவரி போடணும் குஞ்சியோட நிலவரி என்னென்னு அது உங்களுக்கு தெரியும் அதை நீங்கள் ஈக்குவல் டு போட்டு இந்த குஞ்சை இருக்க செலவு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த நிலவரி என்னமோ அதை போட்டுட்டு என்ட்ரு கொடுங்க இன்ட்டு போட்டு என்ட்ரு கொடுங்க வந்துடும் அப்புறம் இன்ட்டுக்கு வந்து ஸ்டார் அதை மறந்துடக்கூடாது அப்புறம் நஞ்சியோட நிலவரி அதுக்கு ஈக்குவல் டு போட்டு இந்த செல்லை செலக்ட் பண்ணிட்டு இன்ட்டுக்கு ஸ்டாரை போட்டுட்டு என்னவோ அந்த அமௌண்ட்டை போட்டு விட்ருங்க அது வந்துடும் இப்போ மொத்தம் விஸ்தீரணும் அதுக்கு என்ன செய்ய போகிறோம் ஈக்குவல் டு போடுறோம் இந்த புஞ்ச விஸ்தீரணம் இருக்கிற செல்லை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் போட்டுட்டு இந்த நஞ்சை கிஸ்தின்னு இருக்க சில செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒன்று கட்டினா முடிஞ்சு போச்சு இப்போ நிலவரியும் அதே மாதிரி மொத்த நிலவரி இப்போது நிலவரி இருக்கிற நஞ் புஞ்சை நிலவரி இருக்கிற அந்த சில செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் போட்டுட்டு நஞ்சு நிலவரி இருக்கிற அந்த சில செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கொடுத்தா போதும் மொத்தம் ஓகேவா அடுத்து ஆறாம் நம்பர் கணக்குப்படி ஏழாம் நம்பர் கணக்குப்படி இருந்தால் அதை போட்டுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா அந்த மொத்தத்தில் ஈக்குவல் டு போட்டு இந்த மொத்த நிலவரியை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ப்ளஸ் போட்டு ஆறாம் நம்பர் கணக்கு படிய செலக்ட் பண்ணிட்டு ப்ளஸ் போட்டுட்டு அப்புறம் இந்த ஏழாம் நம்பர் வர அப்படின்றதுல அதையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ற தட்டுனீங்கன்னா இதில் மூணில் டேட்டா இல்லாதனால இது மட்டும்தான் காட்டும் ஓகே அப்புறம் என்ன செய்யணும்னா இங்கே வச்சுட்டு ரவுண்டு இதை ரவுண்ட் பண்ணணும் அதுக்கு ரவுண்டுன்னு ஒரு ஃபார்ம் இருக்குது ஆர்ஓ பிஎன்டி ரவுண்ட் ஆஃப்னு அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த செல்ல செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஜீரோ போட்டுட்டு என்ற தட்டுங்க அவ்வளோதான் ரவுண்ட் ஆகிடும் இப்போது இது ஃபார்முலா ஃபுல்லாக ட்ராக் பண்ணி விட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாத்துக்கும் அது டேட்டாஸ் வந்துடும் அது நம்ம என்ன செய்யணும்னா இங்கே நான் வச்சுட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே வச்சுட்டு டபுள் கிளிக் கொடுத்தாலே போதும் அது ஃபுல்லாக வந்துடும் அப்புறம் இந்த ஃபார்முலா ஏன் ட்ராக் பண்ண முடியாது இங்கே நான் வச்சுட்டு டபுள் கிளிக் கொடுத்தாலே பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா தகவல்ஸும் இப்போ நமக்கு ஒரு சூப்பராக ஒரு பாத்திரம் இருக்குது இனி நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலைன்மெண்ட் பண்ணணும் அலைன்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த டைட்டில் ஒவ்வொரு பேஜுக்கும் வர்ற மாதிரி பிரிண்ட் செட்டாக பண்ணணும் பேஜ் பிரிண்ட் டைட்டில் செட்டாக பண்ணணும் அப்புறம் பேஜ் வைஸ் டோட்டல் போடணும் இதெல்லாம் சிம்பிள் சிம்பிளான ஒர்க்கு தான் ஓகேவா நான் அந்த பேஜ் வைஸ் டோட்டல் போடுறது பிரிண்ட் செட்டாக பண்ணுறதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோவே கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரம் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் நான் உங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே ஒர்க் பண்ணதுனால அரை மணி நேரம் வரைக்கும் ஆயிடுச்சு அது நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் ஆகும் ஸோ நீங்களாம் ஒர்க் பண்ணும்போது பத்து நிமிஷம் தான் ஆகும் ஸோ கண்டினியூ ஒர்க் பண்ணுங்கள் எக்ஸல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறதுலாம் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது ஒன் ஸோ டைம் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கே வந்துடும் எல்லாமே மேஜிக் மாதிரி நல்லாயிருக்கும் வேலை செய்வோம் ஆர்வம் இருக்கும் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக நீங்களே ஒர்க் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் அந்த வீடியோ போட்டது நீங்களே ஒர்க் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படி அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோஸ் அடுத்து நான் என்னென்ன வீடியோஸ் போட போகிறேன்னா எப்படி அடங்கல் க்ரியேட் பண்ணுற அடங்கள்லாம் இதை விட ரொம்ப சிம்பிள் பத்து நிமிஷம் கூட ஆகாது வேலை டைட்டில் மட்டும் நம்ம டைப் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா போதும் ஒன்ஸ் டைப் பண்ணால் போதும் அதை யாராவது டைப் பண்ணி காப்பி பண்ணி கொடுத்தா கூட போதும் அவ்வளோதான் மற்றபடி எந்த ஒர்க்கும் கிடையாது அடங்கலை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் ஏத்திரிலேயே கூட ப்ரிண்ட் போகிற அளவுக்கு அலைமெண்ட் பண்ணிவிட்டு போட்டுக்கலாம் ஸோ அதனால் அடுத்த அடங்கல் பண்ணுறது எப்படின்னு ஒன்று நம்ம ஒன்றா நம்பர் எப்படி போடுறது எல்லாமே உங்களுக்கு நான் சிம்பிளாக அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் போட போகிறேன் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படி அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக அந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ